maayong adlaw sa atong tanan. Ani anapod kita sa laing episode sa Quick Math Tutorials. O karum adlaw atong matunan ang probability of simple events and compound events. Unahon sa nato ang definition sa probability. Probability is the chance that something will happen. It is a measure of how often a particular event will happen if something such as tossing a coin is done repeatedly. Buot pa sa bot, kaning probability, mag-measure ta ani kung ikapila or pilay chance nato nga mahitabo ka na nga event. For example, ang atong event kay mag-toss tag coin. So, or atong iitsa ang coin. So, pila kaha ang atong probability or pilay chance nga makakuha kita head. Di ba ang coin kay naman siya head or tail? So, pilay chance nga makuha nato sa pag na nato sa coin kay head. Or pila po ang probability nga makakuha kita tail. So, mao ka na ang atong tunan karon nga sa shon. There is a probability na atay duha ka klase nga event. We have the simple event and the compound event. So, unahon sa nato ang simple event. Kaning simple events, from the word pala nga simple, so simply lang ang event ani or isa lang kabuo. For example, consider rolling a die. Kaning die, mao kini ang singular sa dice. So, mao ni siya. Diba kaning die na asya'y 1 dot, 2 dot sa 3, up to 6 dots. So, getting a number 5, mao kini ang atong event nga makakuha kita 5 dots. So, mao kini ang example sa simple event kay isara man getting a number 5. Another example kay picking a random card in a deck of cards. So, kung mao kini ang atong baraha, dayon getting an ace or a loss, so, kana lang nga event, getting an ace. So, mo ka na example sa simple event. Or, getting a spade. Maupod ka na example sa simple event. So, again, sa simple event, isa lang yun ka event ang given. Karon mag-solve na ta sa probability of simple events. Example number one. What is the probability of obtaining a tail in tossing a coin? So, balik na po taani mag-toss tag coin or mag itsa o coin. So, ang formula sa probability kay probability of event is equal to the number of ways the event can occur divided by the number of possible outcomes. So, there is sa atong problem, ang event nato kay Obtaining a tail. So, naatay, probability of obtaining a tail is equal to. So, dari, unawan sa nato sa denominator. Dari sa denominator, before taaning number of, dari sa ta sa possible outcomes. Kung mag-it sa tag coin, unsa may posible nga atong makuha. Diba, inig, it sa nato coin, pwede siya head. Pwede po siya tail. Moon nang ang naa sa tong denominator kay head o tail. There is sa numerator, ang naa dari sa formula kay the number of ways the event can occur. So, dili sa taning number of ways, so dili sa ta sa word nga event. Ang atong event ani nga problem kay obtaining a tail. So, moon nang ang atong numerator kay tail. Karon ato na siya ang himuon og number. So, probability of obtaining a tail is equal to, since isa raman sa numerator mo ng 1, tail raman, divided by sa ubos naman tay head o tail, duha man kabok mo ng 2. So, 1 divided by 2 is equal to 50%. Therefore, 50% ti ay ang atong chance nga makakuha tag tail in tossing a coin. 
Example number 2. A die is rolled once. Find the probability of obtaining. So first, makakuha daw tag 5 dots. So na naputaaning rolling a die. So again, isara ka die. If duha, mara na gitawag nga dice. So using the formula of the probability, so ang event na to ani kay obtaining a 5. So na atani probability of obtaining a 5 is equal to so again una gyapon ta sa denominator so there is a denominator na atay possible outcomes kung atong i-roll ang die what are or unsa man ang atong posible nga makuha di ba pwede ta makakuha og isa ka dot pwede pog 2 dots or 3 dots 4 dots, 5 dots, then na pinakalas kay ang 6 dots. Mo nang naatay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kay maokin ni ang atong posible nga makuha in rolling a die. There is a taas, the number of ways the event can occur. So, ang atong event, ani nga problem kay getting or obtaining a 5. So, mo nang naatay 5 dari or mo ni ang 5 dots. So, karon ato na na siyang in number of ways. So, the probability of obtaining a 5 is equal to, since isara man ni kabuok 5, so na atay 1. Then, there is a ubos, na atay 1, 2, 3, 4, 5, 6, so na atay 6 kabuok, munang nahimog 6. So, we have, ato na ni i-divide, 1 divided by 6 is equal to, 17%. Therefore, ang atong chance nga makakuha day tag 5 dots in rolling a die kay 17%. Diri na po ta sa example number 2, pero lahi na po ang atong event. Ang event na to ani kay obtaining an odd number. So again, gamit na to ang formula sa probability Ang event na to ani kay, the probability of obtaining an odd number is equal to, there is a denominator, ang possible outcomes in rolling a die kay, pwede ta makakuha 1 dot, 2 dots, 3 dots, hangtod sa 6 dots. There is a taas, ang event na to kay, obtaining an odd number. Diba, odd number kay maoka na ang mga bungkig na number. So, there is a denominator, unsa man ang mga bungkig nga number ani. So, naatay 1, 3, o si 5. So, maokin ni ang ato ang odd or obtaining an odd number ang atong event. Next, kay, there is a numerator or sa taas, pila man kabuok ang odd number nga nalista na to dere. So, naatay tulo. So, muna na yung mag 3. Over, there is a ubos ang atong nalista kay unum. Munang nahimo og 6. So, ang 3 og 6, ato siyang i-reduce, i-divide na to both sides by 2, munang nahimo og 1 half. Tayon ang 1 divided by 2 is equal to 50%. Therefore, Ang chance di ay or ang probability nga makakuha kita ang odd number in rolling a die kay 50%. Next kay example number 3. A box contains 3 red balls, 5 yellow balls, and 2 blue balls. If a ball is picked at random from the box, what is the probability that a ball picked is a so, first, ato sa isolve ang yellow ball. So, pila day chance nga makuha na to sa box kay yellow ball. So, using the formula, ang event na to kay picking a yellow ball is equal to, there, there is a denominator or sa ubos, ang possible outcomes or ang given na to sulod sa box kay naatay tulo ka red plus lima ka yellow Plus duha ka blue. There is a numerator or sa taas, ang event man nato kay picking a yellow ball. So, there is a box, since na may lima ka yellow ball, so naata there is a numer numerator nga 5 yellow balls. 
Now, uh, probability of picking a yellow ball is equal to, so since na may lima, so na atay 5 over, so 3 plus 5 plus 2 is equal to 10. And 5 og 10, kung isimplest form na to siya, i-divide na to both sides by 2, so na atay 1 half. And 1 divided by 2 is equal to 50%. So, ang probability di ay, or ang chance na to nga makakuha kita yellow ball sa box na na ay tulog ka red, na ay lima ka yellow, o duha ka blue, kay 50%. Okay, next. Dari kaya punta sa example number 3, pero ang event na po na to kay makakuha kita red ball. So, again, using the formula, Probability of picking a red ball is equal to, so there is a denomina denominator or sa ubos, parehas lang. Ang given na to kay tulog ka red, lima ka yellow plus duha ka blue. There is a taas, ang event naman po na to there kay picking a red ball, since ang box kay naa siya tulog ka red, so ato yung butang there kay three red balls. Now, since na may tay 3 red balls rin sa taas, so na tay 3 dere. Over, 3 plus 5 plus 2 is equal to 10. And 3 divided by 10 is equal to 30%. Therefore, ang probability di ay nga makakuha kita red ball, sulod sa box na na ay 3, tulog ka red, 5 ka yellow, o duha ka blue kay 30%. Diri na po ta sa compound events. Kung ang simple events kay isa lang ka event, diri sa compound, it consists of two or more simple events. So tagduha or more na ka event ang naa sa compound. Example kay, find the probability of getting a 6 and a 1 when two dice are rolled. So diri, as you can see, duha na ka event. Kana daw makakuha tag 6 dots o 1 dot. So, mao kini ang example sa compound events. So, karon atong isolve ang example sa atong compound events. So, ato daw pangitaon ang probability in getting a 6 and a 1 when two dice are rolled. So, gamito na po na to ang formula sa probability, ang event na to anikay, Probability of getting a 6 and a 1 is equal to, so there is a denominator, ang possible outcomes kay, kung atong ilista ang mga possible outcomes, kung mag-roll tag duha ka dice, di ba pwede man, sa first niya dice, makakuha kita 1 dot, sa second kay, 1 dot pod. Pwede pod, sa first die kay, 1 dot, sa ikaduha nga die kay, 2 dots. And, 1, 3, 1, 4, and so on until nga ang first day makakuha kitag 6 dots o ang second day kay makakuha po tag 6 dots. So, money atong paglista kay 1, 1, 1, 2, 1, 3 until sa 6, 6. So, there is a numerator or sa taas, ang event na to kay makakuha daw tag 6 and 1. So, there is sa atong paglista, Ang na ay 1 o 6 or 6 o 1 kay kani o kani. So, na atay 1, 6 or o 6, 1. Now, probability of getting a 6 and a 1 kay, so, there is a numerator or sa taas, na aratay duha ka buok. So, maning na himog 2. There is a denominator or sa ubos. So, pila manitanan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 times 6, which is equal to 36. So, naatay 2 over 36. Or, in simplest form, naatay 1 over 18. And, 1 divided by 18 is equal to 6%. Therefore, ang probability di ay nga makakuha kitag 6 dots and 1 dot kung ang Ang 2 dice ang atong i-rolled kay 6%. So, kanilang sa ang atong example sa atong compound events. 
tungod kay naamang guila i mga klase sa compound events. Pwede siya mutual not mutually independent and dependent. So, mauna po na ang atong matunan sa sunod na to ng mga videos. Para sa atong summary, ang atong natunan karon kay about sa probability of simple and compound events. So, ang probability, mao ka na ang measure kung ikapila or pilay chance na to nga makuha na to na nga event. So, natay duha ka klase nga event. Natay simple events or ka nang tag-isa ka event. Then, naputay compound events. Two or more simple events. Ugdiha na tapos ang atong leksyon. Kung imong nagustuhan ang video, paki-click sa like button. Kung naamoy mga pangutana, paki-type sa comment section. O para makasubay sa umaabot na mga video, paki-click sa subscribe button. Thank you. Bye.